Islami është mjaft nga të ruas. Ju rastis të takonim ju musliman dhe ju duket si njëri ju mëj mirë në botë. A i ka gjithashtu fëmi shumë të këndshëm. A i shpre se i do që të gjithë, po atë dit ndizni televizorin dhe që të shini. Disa musliman të tjerë sa po kanë shpërfyrë në dënjë vend ose kanë vrarë njërës në ndonjë metro apo në ndonjë fes. Qëfar po ndodhë? Kushe përfajson islamin? Muslimanët pajsor të cilët duken kaq të mirë, apo muslimanët e dhunshëm që bombardojnë qytetet. Ju dëshironi që të merni një përgjigja. Ju hapni Kuranin dhe ledzoni suren El Bekare, suren 2 dhe në vargun 256 të kësaj sure thuet. Në fe nuk ka dhunë. Kjo duket shumë pajsore dhe tolerante. Me sa duket muslimanët pajsor janë ndjekësit dhe vërtet të islamin. Pas taj ledzoni suren e teupe, suren 9 dhe në vargun 29 të saj ledzoni, luftoni ata që nuk besojnë Allahum. Kjo nuk qënë ka shumë e bukur. Me sa duket muslimanët e dhunëshëm kanë të drejt. Këto pies në qojnë në drejtime plëtsisht të ndryshme. Qëfar duhet të besojnë në lidhje me islamin? Nëse e keni pyetur vetën përse ka shkrime pajsore, po ashtu edhe të dhunëshme në Kuran. Nëse ju ka shqetsuar fakti se muslimanët pretendojnë tolerans fetare në përëndim ndërko që të kryshterët dhe hebrejnë, nuk mund të ndërtojnë kisha apo sinagoga në vendet ku aplikohet shëriati. Nëse nuk e kuptoni se përse disa organizata pretendojnë se feja islame është fepaqeje dhe nga ana tjetër në bështesin terorizmin, ju uroj mirë se ardhjen në videon më të rëndësishme që keni parë në dënjëherë. Nuk mund të kuptoni islamin që është sot në botë pa kuptuar një fakt thelbësor. Gjihadi kalon në disa faza. Ashtu si larva e vogël e bretkosës rritet dhe bëhet një bretkosë e madhe, ashtu si fara e vogël bëhet një pim e madhe, kështu dhe toleranca fëminore e islamit bëtyrimisht kalon pubertetin. Më vonë zbulojmë se islami rritur në gjithë lavdin e ti të përgjakur dhe që bërtet Allahu Akbar, ure në Izraelitët, djetë kishat, rejë gradë, vretë femohuesit dhe umohon të drejtat bazik e njërzve. Kur shikoni jetën e Muhamedit dhe komunitetin e hershëm musliman, Kuranin, hadithet, literaturën islame, komentuesit klasik musliman, skolastikët modern, ose përhapjen e islamit në botë sot, të të gjeni të njëtin model. Ka tre faza në thirjen për gjihad, varet nga gjendja e shëqëris muslimana. Nëse kuptoni këto tre faza do të kuptoni islamin, historin 14 shekullore të islamit dhe situatën ku ndodhemi aktualisht. Faza e parë, gjihadi i fshethë Kur muslimanët janë shumë të pakët në numër dhe nuk kanë mundësi të fitojnë në përplasje fizike me jo muslimanët, u është furderuar që të bëjmë pache me këta të fundit dhe të predikojnë një mesaj tolerancë. Për shembu, kur Muhamedi dhe ndjekësit e ti ishin një minoriteti për ndjekur në Mekë, ata kritikuan besimet e politestve, por e bënë këtë pajsisht. Shpaljet që Muhamedi mori gjatë kësaj kohë predikonin një gjukim të ardhshëm për jo besimtarët. A i thoshtë se një dit Allahu do t'i ndëshkoj ata që mohonin Muhamedin, por ndërko se cili mund të vazhdojnë të të shita rrugën e ti. Jeto dhe lejo të jetojnë. Këtu kemi bashkë jetesë. Kapitull karakteristik për këtë periud është surja El Kafirun, surja 109. Në këtë surja ledzojmë, thuaj, o ju jo besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, asë ju nuk jeni adhurues të ati që unë adhuroj, dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni, por edhe ju nuk do të jeni adhurues të ati që unë adhuroj, ju keni fend tuaj, e unë kam fend time. Muslimanët në përëndim i drejtojnë pjesve të tila për të provuar se islami është plëtsisht pajsor, por ne edhim nga të dhënat muslimanët së ndërko që Muhamedi thëriste për tolerancë fetare në Mekë. A i tashmë kishtë planifikuar të pushton të botën në emër të Allahu. Madje a i kishtë filuar që të joshtë edhe paganët me islamin, duke u përmtuar atyre fitore nda jo arabëve. Le të shohim një pjesë. Një dit, një nga njerëzit e tribus së Muhamedit shkoj të gjagja i ti, e butalib, sepse donin që të bënin një armë pushim me Muhamedin. Ata donin që Muhamedit të mos vazhdon të të kritikon të besimet e tyre. Por qëfar ndodhi? Tek volumi 6 i historisë së Alta Barit në faqen 95 letëzojmë, e butalibi dërgoj për të kërkuar të dërguarin e Zotit dhe kur a i erdi tha, një pim, këtu janë shejet dhe fisnikët e fisit tënë. Ata kanë kërkuar drejtësi kunder teje që ti të heqësh dorë nga sharja e përëndive të tyre dhe ata do të lenë ty të këzotiju. Gjaje, tha aji, a nuk duhet t'i bëja tyre thirje në diçka që është me mirë për ta se përëndit të tyre? Qëfar thirje keni për ta? A i u përgjish, unë i bëj thirje që ata të thonë një thënje në përmjet se cilës arabët do të nënshtrojen atyre dhe ata do të sundojnë në bio arabët. E bu gjehli tha nga mesi i tubimit, cila që nga kjo, pasha baban tuaj, dhe ne do të themi atë dhe dhjetë si ajo. A i u përgjish, është të thoni, nuk ka hyni tjetër përveç sotit. 
Mendoni pak për këta, Muhamedi bredh në për mejkë, duke bërë thirje për pache dhe tolerancë, por pas shpine a ju thot për eshve, bashkohoni me mua dhe do të drejtojmë bja ta që nuk janë arab, pra mbi të kryshterët, hebrejnë, për sjanët e të tjerë. Këta grupe posulmojnë Muhamedin dhe pjë planifikon pi pushtoj. Për qfar ka nevoj a i që të nënshtroj jo muslimanët, a i ka nevoj për një ushtri, dhe a i kërkon fisit të ti të konvertohen në islam. Aktualisht sot në bot shohim shumë grupe muslimane që në publik bëjnë thirje për tolerancë, por pas përdes në dërmjet tyre thonë diqka shumë të ndryshme. Ky model meret nga sielja e Muhamedit. Një nga tiparet kërësore të fazës së parë është takia që është parimi i fshejës së qëlimin të vërtet të islamit për të mundësuar mbrojtjen e komunitetit musliman që është në minoritet. Kjo është bërë veçanërisht dhe qartë të kësuja tre në vargu 28 të Kuranit ku ledzojmë, besimtarët të mos i misojnë mos besimtarët, e tilën manash besimtarët, e kush bën atë, a i nga feja e Allahut nuk ka asgjë, përveç nëse është për qëllim ruajtja prej të keqës të tyre. Muslimanët lejohen të jenë shok me jo muslimanët kur janë të pakët në numër dhe kur ndjehen të rezikuar nga një kundështar më i fort, ky është rasti kur muslimanëve ju është thënë që të pretendojnë si kur janë misor. Një nga studiuesit më të mëdhejnë të islamit, Ibn Kethiri komenton, në këtë ras, besimtarve të til u lejojt të tregojnë misin dhe jo besimtarve nga jashtë, por as njëherë nga brenda. Për shembul, Buhariu ka shënuar se e buhet darda ka thënë, ne busqeshim në fytyrën e disa njerëzve edhe pse zemra tona i malkojnë ata. Takia lejojt deri në ditën e rinë gjallës. Një tjetër ti par i rëndësishëm i fazës së parë është status i viktimës. Muslimanëve u përqen të pretendojnë se Muhamedi dhe ndjekësit e ti ishin të persekutuar në mejkë thjeshtë sepse ata ishin musliman. Kjo është diqka plëtësisht pa kuptim. Ata u persekutuan për armisin dhe i mejkasve dhe sepse muslimanët u talën me besimet e tyre. Tek atë bari, në volumin 6 në faqen 93 ledzojmë, i dërguar i Allahut dhe shpali mesajin e Allahut hapta zi dhe ja shpali islamin publikisht në djekësve të fisit të ti. Kure bëri këtë gjë, ata nuk u lërguan për ti dhe as nuk e refuzuan në as një mënyrë, me sa kam dëgjuar, deri sa i foli për përëndit e tyre dhe i denoncoj ata. Kure bëri këtë gjë, ata e përjashtuan dhe u bashkuan kundër ti dhe u bën armisht të ti, përveç atyre që Allahu i kishtë mbrojtur nga gabimet me antë islamin. Bini rej që paganët e mejkës nuk e kishin problem që Muhamedi po predikon të islamin. Ata u inatosën kur a i filloj të sulmon të besimet e tyre, ishte pikërisht kjo gjë ajo që ata nuk pranuan do. Në pjesën në vazhdim dhe të shohim problemet që kaluan paganët e mejkës për shkak të Muhamedi. Në volumin 6 të alta barit në faqen 101 ledzojmë, nuk kemi par as njëherë ndo një gjëtë njashme me atë që kemi duruar nga kjë burë. A i është talur me vlerat tona tradicionale, ka abuzuar për ardhë si tanë, ka sharë fen tonë, ka shkaktuar për qarje ndërne dhe ka ofenduar për endit tona. Këtë njeri e kemi duruar shumë. Muhamedi po dënon të besimet e tyre dhe vlerat e tyre, a i po kryon të për qarje në qytetë. Duke e parë nga një perspektiv për endimore, ajo që është interesante, është fakti se kur njërzit e mejkës u përgjigjen duke u talur me islamin muslimanë të thamë, ata po na përndjekin, qëfar njërzish janë këta që na sulmojnë për shkak të besimeve tona. Ky është standarti i dy fisht i islamin. Një nga qëlimet e gjihatit të fshetë është të japë islamit një status të privilegjuar në bibesimet e tjera, por Muhamedi vazhdoj armisin dhe i mejkasve edhe pse ata po e persekutonin. Dhe ky persekutimi komunitetit të hershëm musliman ishte ajo që i dhashtys të mëtejshme islamin. Kër njerëzit dë gjuan se muslimanët e gjërë të pambrojtur po kështë rajtoeshin, ata vrapuan në ndim të Muhamedit. Të kryshterët e Abisinis, Hebrejn të Medinës dhe grupët të ndryshme pagane, të gjithë ranë dakord që të mbrojnë muslimanët nga fanatikët islamofob dhe mejkasit. Mos haroni që Muhamedit tashmë kishtë e planifikuar që ti pushton të të gjithë këta njerës, por ata këtë gjë nuk e dinin. Ajo që ata dinin ishte që muslimanët po përndiqeshin dhe ata donin që ti ndimonin. Pasi Muhamedi dhe ndjekësit e ti formuan aleancat të mjaftueshme dhe nuk ishin më në mëshirën e mejkasve, mesajë i Kuranit pa pritur ndryshoj. Këtu filon dhe faza e dytë, gjihat i mbrojtës, kur ka mjaftueshëm njerës dhe mjetë për të mbrojtur komunitetin musliman nga sulmet dhe për ndjekja apo kritikat, muslimanve ju bëhet thiri që të ndërmarin një gjihat mbrojtës, të luftojnë jo besimtarët të cilët përbëjnë rezik fizik apo intelektual për islamin. Pas i qyteti i athribit i cili tani quet me din, radakord që të mbron të komunitetin musliman, Muhamedi dhe shokët e ti u larguan nga mejka dhe filluan të luftojnë. 
Në surën e lhaq, surën 22, në vargjet 39 dhe 20 letë zonë, atyre që posulmohen me luft, u është dhenë leje të luftojnë, për shkak se u është bërë e pa drejt, e Allahu ka fuqi për të ndimuar atyre. Ata, të cilët vetëm pëse thanë, Allahu është zotë i unë, u dëbuan për e shtëpive të tyre pa kur farë të drejte. A e kuptuat se qëfar thotë kë vargë, si pas kuranit, muslimanët unëzorën me shkelma jashë mejkës thjesht sepse besonin të kalahu. Tashme e pamë se mejka asit nuk kishin as një problem me muslimanët në lidhje me faktin se besonin të kalahu dhe as me muslimanët që predikonin islamin. Ata kishin problem me Muhammedin që talë të fenë e tyre dhe që u kryon të përqarje në qytetë, po e përsërisin se muslimanët kishin nevoj për statusin e viktimës që t'i ofronin siguri vetës. Pra, me sa duket Allahu ka gënyrë në lidhje me këtë fakt. Tani që Muhammedi kishtë disa grupe jo muslimanët të gachëm që të ndimonin, a ju këthyën nga taktika e ti primare e fazës 2. Terrorizmi Njerëzit e mejkës në bështeteshin të këtrektia e karvanëve për të mbjetuar. Kushto që kishtë para, investon të duke shpresuar që të fiton të ndonjë gjë për të ushyrë familjen e ti. Nëse karvanët grabiteshin, apo nuk theeshin, fëmijet mund të vuanin nga uria. Pra në vënd që të jeton të një jetë të qetë në Medin, Muhammedi filloj të sulmon të karvanët e mejkës. Muslimanët kërën 7 sulme ndaj karvanëve dhe mejka sit nuk u kunder përgjigjen as njëherë. Gjatë këtyre 7 sulmeve, muslimanët vran burat dhe morën të mirat materiale si dhe disa robër. Problemi ishte se në vazhdim nishte muaj i shenë dhe për këtë gjithë të gjithë kishin bërë marveshje që të mos luftonin gjatë gjithë këti muaj. Në fillim Muhammedi ishte pak i shqetsuar për këtë fakt, por pastaj mori suren El Bekare, suren 2 vargun 217, në këtë varg ledzojmë. Të pyesim për luftën në muaj në shenjë, thuaj, lufta në të është më kati madhë, por pëngimin nga rruga e Allahut, mos pesimin nda i ti, pëngimin nga gjamia e shenjë dhe dëbimi i banorve të saj nga ajo, janë më kate edhe më të më dha të kalahu. E provokimi është edhe më i madhë se mbytja. Pra provokimi është më kate edhe më i madhë se vrasja. Muslimanët thonë, po. Ne i vram gjatë muajt të shenjë, gjatë kohës që ishte në fuqin një marveshje e përgjithshme që të mos bënim luftë, por ju në provokuat dhe kjo është më e keqe, pra mos në thoni që e kemi fajnë ne që ju vrasim. Me ka si të përpoqen të shmangnin luftën, por ishte e qartë se muslimanet nuk të të ndalonin së sulmuar i karvanët dhe trektin e me kasve dhe burimet e jetesës e qytetit nuk të të ishin kur të si kurta. Dhe fiset pagane dërguan një ushtri për të mbrojtur karvanin e ardhëshëm. Muslimanet sulmuan dhe mundën me ka si të në atë që u bëj një orë si beteja e badrit. Vini re se beteja e pare vërtet në dërmjet muslimanve dhe jo muslimanve ishte si rezultat i përpjekjeve të jo muslimanve që të mbronin vetën nga muslimanët që terrorizonin të rektin e tyre. Nuk u desh shumë për mbrojtësit e Muhammedit që të kuptonin se ishin gënyrë. Muslimanët nuk ishin viktimat e pafajshme që pretendonin se ishin. Muhammedi dhe ndjekësit e ti ishin shumë në tej për lakmitar dhe të dhunëshëm se paganët që posulmonin. Por këto grupime që i dolën në mbrojtje Muhammedit mësuan shumë shpejt se pas i bje dakord që të mbështesësh Muhammedin nuk duhet të ndryshosh mëndje. Me Muhammedin nuk mund të bëheshin alianca. Ishte kryuar një teren për të dëbuar njërës, për të sekuestruar pronat, për sklavërim dhe për asgjesim. Tre fise hebrejnsh në Medin në mësuan këtë gjë duke e pësuar. Jo muslimanët gjithashtu mësuan se edhe pse nuk binin dakord me fushatën e dhunshme dhe friksuese të Muhammedit, duhet të mbanin gojnë në bylur. Muhammedi filloj të urderoj vrasjen e kritikve gjatë fazës së dytë. Njërës të cilët folën kunder islamit apo shkruan poezi rreth Muhammedit u vran barbarisht. Qytetarët e Medinës, ata që iftuan muslimanët në qytetin e tyre, po shikonin se si në emër të Allahut të drejtat e tyre, po ishtë dukeshin për para syve. Faza e dytë pra karakterizohet nga mbrojtja luftarake. Luft ndaj atyre që sulmojnë komunitetin musliman në qfar të loj mënyre. Ajo që duhet të kemi parasysh është që muslimanët kanë një përcaktim shumë të ndryshëm nga i që kemi ne në lidhje me veprimet që mund të quen sulm. Persekutimi dhe agresioni ushtarak sigurisht përbëjnë sulm, por si që dhe e kemi par tashmë të kritikosh islamin logaritet si sulm, të prishësh aleancat pas i kezbuluar që limet e vërteta të Muhammedit logaritet po ashtu sulm. Dhe në fazën e gjihadit difensiv muslimanve o është furderuar që tu përgjigjen këtyre të ashtu quajturave sulme me dhun fizike dhe terorizm. Faza e tretë. Gjihadi sulmues. Kër muslimanët janë në shumic dhe kanë arritur fuqi politike në rajon, u është furderuar që të filojnë gjihadin sulmuas. Pasi Mejka dhe Arabia ishin në në kontrolin e Muhammedit, mesajë i Kuranit ndryshoj për sëri. Pa prit mas muslimanëve nuk u thuet që thjesht të luftojnë ata që i sulmojnë. Ata urderohen që të luftojnë jo muslimanët thjesht për faktin se janë jo musliman. 
Në surën e Teube, në surën 9 në vargun 73 letëzën, o pe i kam berë, luftoj o besimtarët dhe hipokritët dhe silu rep nda i tyre, vendi i tyre është gjehenemi që është përfundimi më i keqë. Në vargun 111 të pokësaj surën letëzën, Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasurin e tyre me gjenet, luftojnë në rrugën e Allahut, mbysin dhe mbyten. Dhe në vargun 123 të pokësaj surën letëzën, O ju që besuat, luftoni jo besimtarët që i keni afer jush, e leta ndjejnë për jush grushtin e fort kundër tyre. Kurani gjithashtu i urderon muslimanët se nëse kanë forcen ushtarake që të përhapin fuqin e tyre politike dhe të nënshtrojnë me dhun popuit jo muslimanët, ti dëtyrojnë ata që të paguajnë taksa. Në surën e teube, në surën 9, në vargun 29, ledzojmë. Luftoni ata që nuk besojnë Allahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar ato që e ndaloj Allahu dhe i dërguar i ti, nuk besojnë fejnë e vërtetët, prej atyre të cilve u është dhe në libri, dheri sa të japin gjizjen në dorë e duke qënë të mposhtur. Ky vargë nuk i urderon muslimanët që të luftoj ata që i shtypin dhe as kritikët, i urderon muslimanët që të luftojnë ata që nuk besojnë dhe ka Allahu. Ne gjejmë mësimet të tila të koleksionet më të besuara të hadithetë dhe të buhariu në hadithin me numër 6924 letëzën, i dërguar i Allahut ka thënë, unë jam urdëruar të luftoj njërzit dërisa ata të thonë, la ilahe ila Allah, nuk duhet të adhurohet as një tjetër përveç Allahut, dhe kushtot që thot la ilahe ila Allah, Allahut do të shpëtoj pasurin dhe jetën e ti prej meje. Dhe kësahi muslimi në hadithin me numër 30 letëzën, transmitohet nga e buhurera se i dërguar i Allahut ka thënë, Unë jam urdëruar të luftoj kundër njerëzve dheri sa ata të deklarojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahot, dhe për atë që e pohon këtë gjë unë dal garant se ati i sigurohet mbrojtje për pronën dhe jetën e ti, përveç qështive të drejta që janë të ka Allahu. Muhamedi nuk ka thënë, mua më është urdëruar që të luftoj njerëzit dheri sa ata të ndalojnë duke na persekutuar. Kjo do të ishte faza e dy. Kjo është faza e trejtë. I njëti njëri i cili vetëm pak vite më parë u ankoa se njërzit po e përndishin për shkak të besimit të ti, ta një thotë se i është furdëruar të luftoj njërzit duke unë bështetur të kajo që ata besojnë. Hipokrizi totale Gjithashtu në fazën e gjihadit sulmuas muslimanët mund të dëbojnë të kryshterët dhe izraelitët nga tokat e tyre ku kanë jetuar për shekuj me radhë, me justifikimin që timbajnë këto zona që komuniteti muslimani i quan të rëndësishme të pastra. Një nga këto zona është gadishulli arabik, dhe kësahi muslimi në hadithin me numër 4366 Muhamedi thotë. Transmeton numër bin El Haktib se a i e dëgjoj të dërguar në Allahut duke thënë. Unë do t'i dëboj Izraelitët dhe të kryshterët nga gadishulli arabik dhe nuk do të lë asë një tjetër veqë se musliman. Pra, Muhamedi thotë se nuk do të lërë veqë se musliman. A është kjoa i buri i cili predikon të diversitet besimesh dhe tolerancë? Po, është i një t'i burë, por tolerancë ka vetëm kur muslimanët janë në minoritet, sa po muslimanët marin në në kontrol qeverisjen, diversiteti dhe toleranca flakën nga dritarja së bashku me hebrejnët dhe të kryshterët. Pra, kjo është modeli që u është paracitur muslimanëve nga profeti i tyre. Faza e parë, gjihadi i fshedh, kur muslimanët janë shumë të dobët për të luftuar, promovojnë pache dhe tolerancë si përfajsisht, por në të vërtet brënda vetës nuk e bëjnë këtë gjë. Në këtë fazë, praktikojnë takian dhe në prapaskin pregatitën për gjihad. Ata pretendojnë statusin e viktimës dhe kërkojnë privilegje të veçanta për islamin. Faza e dy, gjihadi difensiv kur muslimanët janë mjaftueshëm të fort për të luftuar, por jo mjaftueshëm për të nënshtruar jo muslimanët ata të lorizojnë armisht e tyre, vrasin kritikët dhe kërkojnë pretendime që të sulmojnë grupët të tjera. Faza e tret, gjihadi sulmuas. Kur muslimanët janë në shumic, ata nënshtrojnë me dhun që të gjithë jo muslimanët. Ata përpichen të zjërojnë sundimin e tyre politik dhe umarin jo muslimanëve të rritore që muslimanët i konsiderojnë të rëndësishëm. Ky është modeli që gjemë në Kuran dhe në hadithe dhe të komentuasit musliman. Shini në përbot dhe më thoni qëfar vini re. Në Arabin Saudite qëfar faze kemi, pa dyshim që kemi fazën e tre. Atje ka shumic muslimane. Atje dhe të shini se nëse nuk je musliman nuk mund të predikosh, nuk mund të ndërtosh një vend për të adhuruar, dhe asë që mund të shkelesh në qytetin e mejkës. Kjo është saktësisht ajo që prisnim bazuar në shkrimet islame. Disa vende në Afrikë dhe do të thoja dhe në disa vende të Europës janë në fazën e dytë. Në këto vende muslimanët kanë mjaftueshëm luftëtar të ardhura dhe aleansa që të luftojnë në mënyrë defensive. Dhe qëfar shohim në këto vende? Shohim terorizëm, shohim kisha që digjen, që shkaterohen ose që i hedhin në erë. 
në Nigeri dhe Etiopi në zonat ku drejtojnë muslimanët, kritikët e islamit vritën. Ma adje kjo ndodhë edhe në Europë, po ju kujtojmë këtu Fransën dhe Charlie Hebdon, po edhe në këtë rast është pikërisht ajo që prisnim bazuar në shkrimet islame. Në Amerikë ku muslimanët janë në minoritet në krahasim me pjesën tjetër të popullsis në cilën faz jemi, jemi në fazën e parë. Për qëfar flet islami si pas muslimanëve të Amerikës, a i flet vetëm për pache dhe tolerancë. Muslimanët pretendojnë se thjesht duan që të jenë si gjithë të tjeret, por racistët para gjukues bashdojnë që ti sulmojnë, thjesht sepse janë muslimanë. Dhe për këtë fakt duhet që ti jemi mirë njohës qeverive, të kryshterve dhe hebrejnve që nuk ngurojnë ti mbrojnë muslimanët nga fanatikët dhe islamofobët. Të kryshterët dhe hebrejnë nuk ngurojnë që ti dalin në mbrojtje muslimanëve në të njëtën mënyrë si që vepruan dhe në shekullin e shtatë. Përse bota e ka kash të vështirë që ka kuptoj atë që sa po thamë më sipër, muslimanët për 14 shekuj me radhë bashdojnë që të luajnë të njëtën muzikë. Gjithë shka që u thamë më sipër, gjendet e shkruar në shkrimet më të besuara islamet të cilat janë të qarta si drita e djelin. Drejtuasit tanë dhe mediat thjesht nuk mund të kuptojnë përse të kryshterët dhe hebrejnë janë qytetarë të dorës e dytë në botën muslimane, përse muslimanët në Evropë janë të gatshëm që të vrasin karikaturistët. Apo përse muslimanët në Amerit janë ka shumë të dëshpëruar që të luajnë rolin e viktimës, gjithë shkaj gjendet e shkruar. A ka njeri që nuk i kuptojnë këto? Unë besoj se këta të fundit thjesht nuk duen që të kuptojnë. Kemi arritur në një pikë të historisë ku nuk duhet të tregojmë i budalejnë. Fatkesisht muslimanët kanë qenë shumë të sukseshëm me këtë procedurë. Ashtë sa i kanë bushur mëndjen edhe drejtuesve dhe medjave tona se i vetë me informacion që na duhet për të mësuar për islamin janë materialet që na ofrohen nga organizata terroriste dhe drejtuesit mashtrues musliman që ndjekin agendën që sërua më sipër. Praktikisht jemi vetëm. Nëse duan të përhapim këto informacione duhet të bëjmë vetëm. Shpërndarja e kësaj videoje do të ishte një fillim shumë i mirë. Alea ti mëj madhi islamit ku do në bot ka qenë dhe vazhdon që të jetë ignoranca. Gjihadistët nuk na nështrojnë dot me forës fizike prandaj, po bëjnë që të mundën të na nështrojnë me ndërisht. Pengesa e fundit për gjihadin bëtëror është një populat e lirë me njërës të informuar. Mendoj që duhet të shtojmë dhe diçka në lidhje me muslimanët në vendin tonë. Në këtë video thamë që muslimanëve në fazën e pargu është furdëruar që të mashtrojnë jo muslimanët në mënyrë që të mos tregojnë qëlimin e vërtet. Nëse ja paracitni këtë informacion miqve tuaj musliman, ata nuk do të apranojnë. Mos do të thotë se ata po praktikojnë takia, as pak. Kur miqë tuaj musliman ju thonë se islami është një fepajsore, a mos po përpichen ata që t'ju mashtrojnë, me shumë mundësi jo. Shumë muslimanë në vendin tonë janë influencuar nga vlerat përëndimore më shumë se sa mund të jenë influencuar nga islami. Ata mund të lupen 5 herë në ditë ose të agjerojnë gjatë Ramazanit, por ata nuk kanë shumë një uri për islamin e vërtetë. Ata kanë ledzuar shumë pak për ato që kanë shkrymet e tyre dhe nuk din praktikisht as një gjërët asaj që ne diskutuam në këtë video. Pra kur misht duaj musliman ju thonë se islami është pajsor me shumë mundësi ata e besojnë vërtet këta. Pra mos i akuzoni se po gënjen. Misht duaj me kultur përëndimore nuk janë burimi doktrinës islamike. Doktrina islamike dhe shtërë njësur në Kuran dhe në haditet e Muhammedit dhe shkrymet janë plëtsisht të qarta kur vjen puna të gjihadi. Pra mendoj se është e nevojshme që t'i shtojmë një tjetër fazë, tre fazave tona. Faza 0 Faza 0 është faza e rësirës totale në lidhje me gjihadit. 